आज के समय में बेरोजगारी ऐसी बढ़ रही है पूछो नहीं तो देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी तो बढ़ रही है तो बेरोजगारी में आपको ऐसा बिजनेस बताता हूँ मैं आपको कि कम लागत के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो ये बिजनेस है मुर्गी पालन जो भाई बेरोजगार हैं उनके लिए आप हमारे देश की जो टेनी कास्ट की मुर्गियाँ होती हैं वो पाल के आप बिजनेस शुरू कर सकते हो जैसा हमने बताया टेनी टेनी कास्ट की जो मुर्गियाँ होती हैं हमारे भारत की है आज के दौर में मीट की और अंडे की इतनी डिमांड बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा हमारे देश के अंदर भारत में मीट और अंडे की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इसलिए बिजनेस फ़ायदेमंद का बिजनेस है इस बिजनेस में हमारा कोई नुकसान नहीं है फ़ायदा है फ़ायदा है हम आप जीरो इन्वेस्ट करके भी आप इन बिजनेस को शुरू कर सकते हो बेशक आपके पास थोड़ी ज़मीन हो और थोड़ा आप इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो यह आप बिजनेस शुरू कर सकते हो तो जो मैं बताता चाहता हूँ कि जो ये टेनी मुर्गी है टेनी कास्ट की मुर्गी जैसे टेनी कास्ट की मुर्गी है ये मुर्गी बहुत ही बेस्ट मुर्गी में से एक हमारे भारत की इस मुर्गी का मीट इतना स्वादिष्ट होता है आप कुछ मत कभी खा के पता बताना मेरे को टेनी मुर्गी का और ये मुर्गी साल के अंदर ढाई सौ या के लमसम अंडे देती है साल के अंदर तीन सौ तक की जा सकती है अगर आप इनको अच्छा खिलाओगे तो तीन सौ अंडा साल में देती थी ये हर एक महीने अंडे देती है और दो तीन दिन दिन चार दिन तक के बीच में ब्रेक दे देती है ब्रेक इसलिए देती है कि वो ये बोलती है जो अंडे है ना उनको सहने के लिए उसे अंडे के नीचे रख दो तो ये बच्चे निकाल लेगी मुर्गी अंडे सहने के लिए अगर आप अंडे के लिए नीचे नहीं रखोगे तो एक दो दिन खुद्डे के अंदर रहेगी और वापस ही अपना अंडे शुरू कर देती है तो बहुत ये बच्चे निकालने में बहुत माहिर है इसके नीचे तक में आप पंद्रह अंडे रख सकते हो पंद्रह में ये थोड़ा तो गर्मी का मौसम नहीं हो तो पंद्रह बच्चे पूरे निकाल लेती है अगर गर्मी का सीजन है तो पंद्रह में से दो तीन अंडे ख़राब हो जाए दस बच्चे तो आराम से निकाल लेती है ये बच्चे पालने में बहुत माहिर है अंडे देने में माहिर है और इसका मीट का मैंने पहले बताया बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मीट बनता है इस ब्रिड को पाल के आप अपना परिवार का खर्चा अपना मतलब खुद का खर्चा आराम से आप चला सकते हो करोड़पति आप नहीं बन सकते लेकिन आप अपना परिवार का खर्चा आराम से बेस बेखूबी से निभा सकते हो तो ये बिजनेस बंद होने वाला बिजनेस है नहीं कि आज चला कल बंद हो जाएगा बस आपके पार में छोटा सा फार्म होना चाहिए छोटा जितनी आपकी अस्थि है उस हिसाब से और उसको रख रखाव लेके आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए तो ये ब्रिड बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है इनकी डिमांड हमारे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है इनका अंडा सर्दियों में पचास रुपये से बिकता है और गर्मी में बीस तीस रुपये आराम से बिक जाता है क्योंकि इन अंडों के लिए गर्मी में हैचरी वाले जो बच्चे निकालते हैं वो लेके जाते हैं इनके अंडे आप हैचरी से मिलाप करो वो बच्चे निकाल दे बेसिक आप अपनी हैचरी लगा लो बच्चे निकालो तो इनके बच्चे बिकते हैं इनका बच्चा सात या छः महीने में तो मतलब रेडी हो जाता है बच्चा छः महीने में रेडी हो जाता है एक बच्चा आठ से दस साल नहीं हाँ सात साल तक कंटिन्यू जीता है सात आठ साल तक जिंदा रह सकता है सात साल में आप इसे अंडे भी लो जब मर्जी मीट के लिए भेज दो और इनका खर्चा कुछ नहीं है फीड ये सिर्फ और सिर्फ खुले का फीड खाती है बाहर का अंदर अंदर भी रह सकती है रूम में कोई दिक्कत नहीं है अगर फार्म छोटा है तो आप इनको घर की छत के ऊपर ही पाल सकते हो जरूरी नहीं आप हमारी तरह ओपन एरिया में पालो तो घर छत पर पाल सकते हो कहीं पाल सकते हो ये बस सिर्फ बाहर का फीड खाना चाहती है यानी कि घर में हमारी सब्जियाँ बच जाती है रोटियाँ बच जाती है चावल बच जाते हैं दाल बच जाती है आलू प्याज के छिलके बच जाते हैं वो खा के खुश है और जो पेड़ों के जो पत्ती गिरते हैं वो खा के खुश है पेड़ों पर जो जानवर बैठते हैं वो खा के खुश है यानी फीड इनको कोई पसंद नहीं जमला आपने बाजरा डाल दिया आपने नॉर्मल थोड़ा बहुत बाजरा खा गई वहाँ हट जाएगी नहीं खाएगी चावल डाल दिया नहीं खाएगी गेहूँ डाल दिया नहीं खाएगी इतना नहीं खाएगी लेकिन बाहर का कचरा खाने में बहुत है इनकी यही आदत है और इसी कचरे से उनके अंडे बनते हैं दूस दूसरी खासियत इस इस ब्रिड के अंदर बीमारी का नाव नहीं है इनमें बीमारी नहीं आती है बिल्कुल ही तो टेणी कास्ट की मुर्गियों में बिल्कुल बीमारी नहीं आती है फिर भी आप अगर विटामिन की दवाई देना चाहते हो इंजेक्शन लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो लेकिन इसमें बीमारी नामात्र आती है 
सिर्फ नुकसान ऐसा करता है कि हम इनकी प्रोटेस नहीं करते हैं जैसे मैंने जाली लगा रखी है अगर आपने इस प्रकार इनकी जाली नहीं लगाई तो हम इनको छोड़ेंगे ना खुले में या तो उड़ी के उस पार चली जाएगी या उस पार से इनको कुत्ता बिल्ली या कुछ जैसा नेवला आके इनको नुकसान पहुँचा सकता है और बाकी अगर ऐसे जाली लगाए इनको छोड़ो तो ये मुर्गी आपको फुल बेनी बैठ देगी ये बात नहीं कि आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि आपको नुकसान होगा ये टेनी कास्ट की मुर्गियाँ बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की है हमारी में ज़्यादातर टेनी है असील भी और कड़कनाथ मेरे पास जो मुर्गियाँ दिख रही है लेकिन ये जो ब्राउन कलर की दिख रही है टेनी मुर्गियाँ हैं थोड़ी काले कलर की ट्रेन है ये तो ये टेनी मुर्गी है ये टेनी मुर्गा तो इनका अंडा बहुत ही डिमांड है इन अंडों की अंडों की आप बाजार में कई बाइक कमेंट करते हैं कि यार मेरा मुर्गी फार्म चला नहीं हमें नुकसान हो गया उसका दो कारण है सबसे मोटा आपका बिजनेस नहीं चलने का सबसे मोटा कारण है कि आप जब बिजनेस शुरू करते हो उससे पहले आप अपना एरिया का चुनाव करो अपना एरिया में जाके देखो कि हमारे एरिया के अंदर कौन सी ब्रिड ज़्यादा चलती है बोलर चलती है सोनाली चलती है या हमारी देसी ब्रिड चलती है तो लेकिन तकरीबन मेरे आडे से देसी ब्रिड तो चलती रहती है मुर्गी फार्म डालने से पहले आप लोग अपना बिजनेस में भी मेरे मुर्गी फार्म में देसी मुर्गी पाल रहा हूँ हज़ार मुर्गी पाल रहा हूँ पाँच सौ पाल रहा हूँ तो मैं इनके अंडे और मीट कहाँ बेचूँगा तो वो आपको जगह आपको खुद को ढूंढनी है कि हाँ इस दुकान पे मेरे को बेचना है मेरे ग्राहक मिल गया या इस कंपनी वालों को मेरे को देना है वो आप वहाँ चॉइस कर लो इसके लिए आप जो मुर्गी कटिंग वाले उनसे संपर्क करो बता देगा कि भाई अच्छा है अंडे कहाँ बेचने हैं नहीं बेचने दुकान जो अंडे बिकते हैं उनको थोड़ा आप कम रेट में दे दो तो उनका आप दुकान में जाके देखा हो तो ले लेंगे और वो आप फालतू रुपये दो रुपये वो भी कमा लेंगे पाँच रुपये तक वो भी कमा लेंगे तो मार्केट की है अभी तीस रुपये अंडा तो आप पच्चीस रुपये उनको दे के दो तीस रुपया लेता रहेगा हेचरी वाले उनसे भी संपर्क करो भी अंडे देसी अंडे मुर्गी है मेरे पास अंडे को क्या आप तो ले लेगा ऐसी दिक्कत नहीं बड़ी बड़ी हेटचरें होती है एक एक लाख बच्चे के साथ निकालते हो तो उनके अंडे आप दे सकते हो ऐसे करके पहले आप अपना ये जो बिक्री करने का बेचने का सिस्टम में अंडे और मांस वो जगह पहले आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी है अगर वो चीज़ आपने नहीं ढूंढी तो फिर बेचो कहाँ भाई गांव में आपके बीस गिरर आपने एक लाख मुर्गा डाल लिया एक हज़ार डाल दिया फिर गांव वाले तोड़ खाएंगे इतने गांव वाले के भरोसे इतना धंधा नहीं करना है तो मेरा गांव तो बड़ा है वहाँ चलता है मैंने अपने तो भी सौ पचास मुर्गे कर रखे हैं मेरा काम चल रहा है अब बच्चों निकाल कर ज़्यादा कर लूँगा फिर आप लोगों के लिए देखना या शेयर में जाके पता करना उसके बाद मैं आपको बिजली को शुरू करना दूसरा सबसे मोटा कारण आपका नुकसान होने का आप जगह का चुनाव नहीं करते हो आप जगह का चुनाव नहीं करते तो फार्म सही जगह नहीं बनाते हो मुर्गों को रख रखाव के बारे में आपको जानकारी नहीं है क्योंकि हम लोग जैसा पानी पीते हैं ना वैसे इन मुर्गी को पानी पिलाना पड़ता है हम लोग ठंड में बैठते हैं ना वैसे इन मुर्गी को ठंड में बैठना पड़ता है हमारे को जैसे हम लोग अपने साफ सफाई शरीर की कितनी रखते हैं वैसे इनकी साफ सफाई रखनी पड़ती है तभी तो आप बेनिफिट लोगे उसे गंदा पानी पिलाओगे गंदी जगह में रखोगे तो भाई ऐसे अंडे मिलेंगे फिर तो उनको भी आपको ध्यान में फार्म की डेली साफ सफाई करना ये बीट बहुत करते हैं बीट बांध अंदर नहीं होना बीट की बदबू से इनको बीमारी फैलती है आप इन्हें पता आपको और कभी कभी क्या ये बीट के फिर जो धान गिरता है बीट खा लेता है तो फिर ये तुरंत बीमार हो जाते हैं ये भी इनका एक कारण है तो फार्म की साफ सफाई रहना बर्न फार्म के अंदर बदबू नहीं आना समय समय पर फार फार्म के अंदर ये दो आती है जो ये ना जानवरों का मेडिकल यहाँ पर मिलते हुए लेके आना और कुछ समय अंतर थोड़ा थोड़ा इनको दवाई भी पानी में देते कभी बीमार इनका बीमारी की दे दिया कभी इनको विटामिन की दे देना फिर इनका प्रोटेक्शन के लिए आपको ध्यान रहना चाहिए इनकी प्रोटेक्शन क्या चाहिए कि जंगली जानवरों से बचाना तो ऐसे बाढ़ करना सरा सांप या नेवला गर्मा के इनको परेशान नहीं करना सुबह नौ बजे के लेके शाम को पाँच बजे के फार्म के अंदर इनको परेशान नहीं करना जैसे बैठे वहाँ बैठे नहीं उनको बाहर का वक्त अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि वो बाहर का बीमार लेके आता है ज़्यादातर पता आप लोगों की बीमारी कहाँ से आती है वायरस से हवा के द्वारा इनमें बीमारी आती है नहीं कि यहाँ पर परपती है जो अभी अभी मान ली कि हवा चल रही है मुर्गी आपके खुले में तो उनको बीमारी आने का चांस रहता है तो ऐसे आपको हर प्रकार को ध्यान से जो भी मुर्गी बीमार है उनको आपको हर मुर्गियों से दूर कर देना चाहिए अलग उनका रूम बना सी पट कर देना चाहिए जो जितनी बीमार मुर्गियाँ हैं तो ये पूरी आपको जानकारी लेनी है इनके बारे में देखो फिर आपको नुकसान कैसा हो सकता है बिल्कुल नहीं होगा नुकसान में हंड्रेड मेरा तो आज तो मैंने पैंतीस अड़तीस साल से करता आ रहा हूँ कोई नुकसान नहीं हो रहा हाँ बात गर्मी में गर्मी में तो भाई हर या इंसान के मुर्गे मरते हैं मेरे भी मरे सभी के मरे चाहे आप एसी के अंदर रखे तो उसके भी गर्मी के अंदर बच्चे तुझे मरे 
लगता है कितना आप कर लो तो मरेंगे वो किसी का आडे हाथ लगता है उस नुकसान को आप सहन करना पड़ेगा हमने कई नुकसान उठाए हैं अभी चलो गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है गर्मी का तो सिर्फ मेटरी खत्म हो रहा है अभी कोई दिक्कत नहीं बहुत गर्मी पड़ी साल बहुत नुकसान हुआ मेरे भी अस्सी बच्चे बच्चे अस्सी का खत्म हो गया अरे एक बच्चा पाँच हज़ार का बेचता मेरा पूरा माल दिल्ली जाता है यहाँ से राजस्थान को नहीं पूरा माल यहाँ दिल्ली जाता है लेकिन क्या करें खत्म हो गया मेरे पास बीस चूजे बच्चे हो तो मैं खुद घर के लिए रखूँगा अभी तो उन्हें पचास चूजे में तैयार करके बेच देता तो एक का पाँच हज़ार बढ़ता है मेरा ये देखो अशील मुर्गा दो ये दस हज़ार का मुर्गा देगा लेकिन अभी गर्मी से अभी गर्मी सीजन में ऐसा हो गया अब जो वापस तैयार हो जाएगा ये प्यूर अशील मुर्गा है आप देख सकते हो तो आप यूट्यूब सर्च मार देख सो अशील की पहचान बता दिया गया हीरो वाला बाकी हम टेणी मुर्गी हैं बीच में कड़कनाथ मुर्गी इनके बाल उठ गए गर्मी से वो टेणी मुर्गी तो ये था छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है इस बिजनेस से आप शुरू करें और अपना कामयाब हुए इस बिजनेस में आज कल अंडे की डिमांड बाहर में बहुत चलने लगी है बहुत ज़्यादा चलने लगी हर प्रकार की तो लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना यार कमेंट में नहीं बता दो कुछ भी